ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೆ ಓಂ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಾಯ ವಿಮಹೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಚೋದಯ ಆತ್ ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಬುಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಯಲ್ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಲವತ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾತ್ರನೇ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಟು ಇದು ಸೈಟ್ ಇನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೋ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆದಷ್ಟು ಈ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಭಾರ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕಲರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೋರ್ಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷ ಮಂಡಲನ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸೈಟ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವತೆಗಳು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳು ಆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬುಧರ್ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಯಮ ಇದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವೈವಸ್ವನು ಸವಿತ್ರ ಸವಿತ್ರ ಆಕಾಶ ಅನಿಲ ಪುಷ್ಪದಂತ ವೈವಸ್ವತ ಈ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ದೇವತೆದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಸೈಟ್ಗೆ ವಾಸ ಪುರುಷ ಮಂಡಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಲವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೋಡೆಗಳು ಬರಬಾರದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಈ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ತರಾವರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನರಳತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ದಿಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡು ಅದು ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈವ್ ಲಂಬಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಈಚೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಆ ನರನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ನರ ಆ ರೀತಿ ತರಾವರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಕರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಕರ್ಣ ರೇಖೆಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಗೋಡೆಗಳು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿಪತಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡಿಸ್ಬಾರದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪಾಯ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಪಾಯದ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಧಿಸುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಸಂಧಿಸುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗನ ಇಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಯ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಯ ಪಾಯದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯದ್ದೇ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಸೈಟ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೈಟ್ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ನೋಡಿ ಇದರದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರನ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಉದ್ದಾನ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರಿ ಉದ್ದಾನ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅಗಲಾನ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಮ
ಆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಡಿ ಮುಂದೇನೋ ಹಿಂದೇನೋ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಡೆನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋಫಾ ಗೀಫಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲಿ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಗೀತೀರಾ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲು ಕುಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಯಿದ ಕಲ್ಲು ಆ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಅಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗುರುಗಳ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಆಯ ಏನಿದೆ ಆ ಆಯದಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರಬಾರದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೀಮ್ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಗೋಡೆ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೀಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಭೀಮ್ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಯ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಬರೀ ಇದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇದು ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಬಂದಿದೆ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇ ದೇವರ ಬರೋಣ ದೇವತೆಗ್ ಬರೋಣ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ತೋರ್ಸಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಗೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ತೋರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಲ್
ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಏನು ಆ ಭೀಮ್ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಹೌದು ಗೋಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೀಮ್ ಕೂಡ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕದು ಆತರ ಏನೋ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತರ ಏನೇನು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯಂತ್ರ ಮತ್ಸ್ಯಂತ್ರನ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎರಡನೇ ದೇವತೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಧರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬುಧರ್ ದೇವತೆ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಧರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಭೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪೃಥ್ವಿ ಧರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಧರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೋ ಇಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಧರ ಭೂಧರಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವೀಧರ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ದರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಈ ದೇವತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಬುಧರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬುಧರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬುಧರ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬುಧರ್ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬುಧರ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಬುಧರ್ ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದೇ ಬುಧರು ಆ ಬುಧ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಬುಧರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದೇ ಬುಧರ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಡದಾರಂತೆಲ್ಲ ಕಸನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ
ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಒಡನಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಆ ದೇವರ ಯಾರು ಆರ್ಯಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಬಾಸ್ಕೆಲ್ ಬೈಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರೇಕ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ದೇವತೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೋ ಕಸ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾರ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಬುಧರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಆರ್ಯಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈವಸ್ವನ ವೈವಸ್ವನ ವೈವಸ್ವತ್ಮನ್ ಮಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈವಸ್ವನೇ ಇವನು ದೇವತೆ ಇವನು ಏನು ಇವನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಮ್ಮ ಇರುವಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್ಕನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಕುಂಡುಗಳು ಇರ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ ಹೂಕುಂಡ ಹೂಕುಂಡ ಪಾಟ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಏನಿರಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆವಿ ಬೀರುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದ್ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ವೈವಸ್ವನ್ ಬಂದಿದಿ ವೈವಸ್ವನ್ ವೈವಸ್ವತ್ ಮನ್ನೋ ಅಂತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ವೈವಸ್ವನೇ ದೇವತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈವಸ್ವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಎವಾಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ ವೈವಸ್ವನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ತೂಗಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ವೈವಸ್ವನಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಹಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್
ಸೂಚನೆಗಳು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜನಗಳನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಆದ್ರೆ ಬುಧರ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಯಮ ವೈವಸ್ವನ ಆ ಮೂರ್ ಜನನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ ಮಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ ಬುಧರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಆರ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಕಂಪನಿಲಿ ಮಾಡೋದು ವೈವಸ್ವನ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋನು ತುಂಬಾ ಆ ದೇವತೆ ಮಿತ್ರ ದೇವತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಆ ಮೂರು ಜನನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಅಂತ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋನೇ ಮಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬುಧರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಯಮ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವೈವಸ್ಸನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬರಬಾರದು ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಸಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಮಿತ್ರ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಬುದ್ಧರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಯಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮಾಜ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕು ಆ ಮಾರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಯಮ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವೈವಸ್ವನ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಐದು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆರನೇದು ಮತ್ತೆ ಏಳನೇದು ನೋಡೋಣ ಏನು ಆರನೇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರನೇದು ಯಾರು ಆಪಾ ಆಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಆಪ ನೋಡಿ ಆಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ ಮತ್ತೆ ಆಪಾವಸ್ತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಆಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಏನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಲರ್ ಈಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಗ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್
ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನೋಣ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ ವಸ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಪ ವತ್ಸ ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪ ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಪನ ಮಗ ಅಂತ ಆಪ ದೇವತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಪ ಆಪ ವತ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ ತಂದೆ ಆಪ ವತ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಪ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳು ಏನನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಪ ವತ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಪ ವಸ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ ವಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಸತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಈಶ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದು ಆಪ ವತ್ಸ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಪ ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಆಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ ವಸ್ತಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪ ವಸ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಆಪ ವಸ್ತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಪ ಆಪ ವಸ್ತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ 
ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾಡೋದ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೋ ವಾಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ವಾಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಣನು ಹೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸವಿತಾ ದೇವತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಪ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಪಹ ಆಪಹವಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೆಡಿಸನ್ ಜಾಗ ಅದು ಮೆಡಿಸನ್ ಇಡೋದು ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸವಿತಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸವಿತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅದು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸವಿತಾ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಗೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಂಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಡುಗಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಜಾತಕ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾತದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲನೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲನೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅದ ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರಿರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರಿಗಾರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸವಿತಾ ಸವಿತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸವಿತ್ರ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸವಿತ್ರ ಸವಿತಾ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸವಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸವಿತ್ರನೇ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸವಿತಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸವಿತಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಅಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಣಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದ ಬೆಂಕಿ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಕಿ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಅಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಉರಿಯೋ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸವಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ನೋಡಿದಿರ ಆರಂಭ ಶುರುತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಸವಿತ್ರ ಸವಿತ್ರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಸವಿತಾ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟ
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಸವಿತಾ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಬಲಭುಜದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಬಲ ಕೈ ಬಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 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 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಸವಿತಾ ಸವಿತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೋ ಜಯ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಯ ಜಯಂತ ಯಾರು ಜಯಂತ ವಜ್ರಾಯುಧನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಯಾರ್ದು ಇಂದ್ರಂದು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಪಾಡೋದು ಯಾರು ಜಯಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಜಯ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂದ್ರ ಜಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡು ಇಂದ್ರನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಜಯಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಇರ್ತಾನೋ ಜಯಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸವಿತಾ ಸವಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಬನ್ನಿ ಇಂದ ಏನು ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಸರ್ವೈವರ್ ಸರ್ವೈವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಾನೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಬದುಕೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಕಲೋ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋನು ಇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಇದು ನೈಋತ್ಯ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೈಋತ್ಯ ಆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರ್ಸಿದ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತದೆ ಬಾಣಂತಿರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಣಂತಿರ್ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಣಂತಿರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವರ್ ಸರ್ವೈವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು ಇಂದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ತಾಯಿ ಮಗು ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಮರಣ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಬರ್ ರೂಮು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಇಂದ್ರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇ
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಜಾಗ ಮಗುವಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಓದುವುದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಗುದು ಬುಕ್ಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಜಯನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಿ ಓದ್ಸೋದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸುಗ್ರೀವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸುಗ್ರೀವನ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ದೈವರತಿ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಯ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಖವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಖವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಯ ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರು ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮತ್ತಿದೆ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರುದ್ರ ಆರ್ ಯು ಡಿ ಆರ್ ಎ ರುದ್ರ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವನ ಒಂದು ಕ್ರೌರ ರೂಪಾನೇ ರುದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾನೇ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ರುದ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರುದ್ರನ ನೋಡೋಣ ಏನು ರುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೋದನೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ರುದ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ನದಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನದಿ ನಿಂತಲೇ ನಿಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನದಿ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ರುದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾರೋ ಅಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತಾ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹರಿಯೋದು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ರುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹರಿಯೋದು ಹರಿಯುವಿಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹರಿಯೋದು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಯಾವ ಜಾಗ ಅದು ನೈಋತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾವ್ದು ವಾಯುವ್ಯ ವಾಯು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಾಜಕ್ಷಮ ಬನ್ನಿ ರಾಜಕ್ಷಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂತಹದ್ದು ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವರದು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಜಾಗ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ವ ಜಾಗ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಕೈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರೆಮಿಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ನೀವು ಹಾಕ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೂ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದು ಏನು ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ರುದ್ರ ವೃದ್ಧಾಕ್ಷಮ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಲ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಆ ನಿಲ್ಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋದೇ ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಬೇಕೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕೋ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆಗ ಅವಾಗ ಕೂಡ ರಾಜಕ್ಷ್ಮನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಲ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಲ್ಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರ ಡೈಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಗೋಡೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಆ ಗಟ್ಟಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ರಾಜಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ
ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಪೂರ್ವದೇವತನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಪಹ ಆಪವಸ್ಥ ಏನ್ ಜಾಗ ಸೂಚಿಸಿದೇವೆ ಎರಡು ಔಷಧಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾರ್ಗಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿತಾ ಮತ್ತೆ ಸವಿತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸವಿತಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸವಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸವಿತಾ ಯಾವತ್ತು ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟರ್ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಜಾಗ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸವಿತಾ ಸವಿತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು ಜೀವನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಯ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಯ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರುದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ವ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಇದು ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ರುದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ರಾಜಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತಬ್ದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ರುದ್ರ ರುದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು ರಾಜಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಿಪಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಿಪಿಟಿ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇವರು ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಇದನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಸಹನಾವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನವದಿ ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಸರ್ವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ